はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は12月28日木曜日の前日更新予想やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ということでね、12月最後の更新日となると思います。ということで、えー、23年もね、いろいろ更新予想やってきましたが、これにて一旦ね、23年の予想はね、最後になります。ということで、次ね、まあ、予想動画が上がるときはもう新年を迎えているということでね、はい。<笑>まあ、いろいろね、予想してきましたけどね。まあ、いろいろ外してきたり当ててきたりしましたけど、まあ、それが予想というものなんでね。はい。全部当たったらね、ただのリークになっちゃうので、まあ、あれなんですけれども、まあ、いろんなね、考えをもとにね、えー、今、今年もね、まあ、やってきました。まあ、当然ね、シーズン変わる前から、えー、しっかりとね、1年間やり込んできたわけですが、まあ、これをやってくることによってね、見えてくるものっていうのも、まあ、やっぱり多少はありましたし、まあ、ね、その傾向とかがやっぱり、まあ、前年と違くて、うまくいかないなっていうのもね、なかなかあった中でね、まあいろいろ参考にしていただいたりね、していただき、えー、ありがとうございます。ということで、えー、今年ね、最後のね、更新予想になりますが、しっかりとね、ここ当てていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、まあ一部ね、まあ事前にも告知済みのものとかもありますして、まあ特にイベント系ね、まあもうパネストとかそういったものはね、えー、告知してますので、まあそこはまあ振り、まあ振り返りというか、まあ一応ね、あの、おさらいしつつ、まあ、えー、告知してないところの、まあ、どういったものがあるかというところの予想とかをね、組み立てていったりとか、まあ、やっぱりね、今日のね、更新動画の注目ポイントは、まあ、やっぱりね、限定にはなってくるかなと思います。まあ、去年はね、新限定が出たりとかしてますけれども、今年はじゃあ果たして何が来るのかというところで結構楽しみにね、まあ、福袋の対象とかにもなりますから、まあ、注目度高いタイミングであることは間違いないかなと思いますので、それの話も、はい、していきたいと思います。やっぱり23年ね、最後の更新ということでね、非常に豪華な、まあ大きな、あの、豪華というか、まあ多い中身のね、更新になると思います。まあ告知とかもね、いつもの倍以上ぐらいはね、多分あるんじゃないかなと思うので、まあどういった、うん、中身になってるのかね、すごく楽しみなので、まあ注目度高いと思いますが、えー、しっかりとね、読み切って、えー、ある程度ね、しっかりと理論立てて、はい、当てていきたいなと思います。よろしくお願いします。ということで、じゃあ早速ですね、こちら、12月28日木曜日の更新注目ポイントを見ていきましょう。はい。ということで、えー、まず1ですね。ここ限定についてというところがまず最初に、えー、触れていきます。で、2ですね。ここ芸春キャンペーンということで、まあ、イベント系全部ね、まとめて触れていこうかなと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、じゃあ早速ね、1つ目の限定についてからお話ししていきましょう。はい。ということで、23年ね、最後の限定更新となりますということで、えー、注目度は間違いなく高いと思います。まあ、ここね、まあ、注目度が高いからこそ、しっかりと読み切って当てるというのもね、まあ、やっぱり、えー、このね、動画投稿者としてのね、<笑>あの、大事なところだと思うんで、まあ、いつも以上にね、しっかりと考えていきたいわけですけれども、まあ、やっぱりね、まあ、前年とかね、まあ、これまでね、いろいろ参考にしてきたわけですけれども、まあ、今回もね、とりあえず何かをまあ、当てにして決めないといけないんだよね。ということで、まあ、一応振り返りも兼ねてね、まあ、昨年とかね、まあ、どういったものが出たかというところと、まあ、あとは、まあ、今年何が来るかというところの予想をね、えー、理論立てていきたいんですが、じゃあ、まずですね、まあ、去年のね、えー、話をちょっとね、していきたいんですが、まあ、昨年ね、振り返っていくと、ここはね、なんと新限定でしたよね。はい、昨年ね、リューリストでしたと。で、今年も新限定の可能性は、まあ、十分にね、ここはあるんじゃないかなというところで、ここもね、ある程度探ってはいかないといけないところかなと思います。まあ、決め打ちしてね、もう進言って来ないって言ってね、切り離すのもいいんですけど、うん。まあ、やっぱりね、僕いつも言ってるんですけど、まあ、予想してる以上は、ある程度やっぱり可能性は、く、なんていうかな、拾っていかないといけないところは拾っていかないといけないと思うんで、まあ、ただ当てることだけがね、あのー、いいというわけじゃないので、えー、しっかりとね、ここもね、今回もね、触れていきたいんですが、じゃあもしですね、まあ、新限定が来るだろうと、まあ、理論立てて話していくのであれば、何がまあ一番可能性あるかなと。まあポジション的なところの可能性もあるし、まあ他のね、要素の可能性もあるわけですが、まあ仮にじゃあポジションって考えていった時に、じゃあどこかなってなった時に、結構難しいんだよね。うん。例えば、まあ、じゃあね、ゴールキーパーだったらガーディアンとかでね、出てるとか、まあディフェンダーも同じくガーディアンとか、サイド、サイド系だったらまあライトニングエッジとかガーディアンとか、まあなんならまあ兼任してる選手だったら、まあそうね、まあワンチャンデュエリストとかのところとかで出てる選手もいるだろうし、とかね。まあ、ボランチだったらデュエリスト。で、今年プレメがないので、結構プレメはね、面白いかなと思いますね。もしあったらね。まあ、ただこれ新限定じゃないんでね。一旦今回のこの新限定というところのくくりは除外ですね。で、ウィングはライトニングエッジ。で、シャドウとか、まあ、CF に関してはストライカーとかスナイパーとか。まあ、そういったところかなと思うんですが、結構まんべんなくね、あるんだよね、すでにね。ということで、まあ、デュエリスト結構斬新だったんだけれども、去年ね、まあ、ボランチというところに焦点当てた限定だったわけですが、
うんまあそうですね最近の傾向からすると、まあ、ボランチというのは確かに結構注目されてきてるなんならまあ CMF とか、まあ、サイドミッドフィルダーとか今年は特にね、まあ、そのバリエーションを持たす意味というわけでは結構ねいろんなね、まあ、一応ポジションはねピックアップされてきてるんですよってなってくると、まあ、一応ポジション限定で言うんだったら例えばこのウイングとか、まあ、サイド系とかの,あのまとめて出るパターンみたいに一応合併したような出方例えば、まあ、センターバックプラスボランチとか、まあ、サイドバックまで含めた守備もうがっつり守備寄りのみたいなとかもあるかもしれないですよねだからまあ1つのポジションとは限らないみたいな,なんていうかな、まあ、守備攻撃みたいな感じでも単純にガツって区切ったみたいな限定が出る可能性はまあ,あるのかなと、まあ、そういった限定というのは今までないので例えばまあゴールキーパーセンターバックボランチとかの,の縦ラインが揃ってる限定とかね、うん、でもしくはまあ横かもしれないよねサイドバックとかまあセンターバックとも均等に出してゴールキーパーも含めてもうガーディアンの進化パッチョみたいな、まあ、よりね幅を広くした限定が出るみたいなとかはまあもしかしたらあるかもしれないんですけれども、まあ、ポジションって考えるんだったらそういったところかなと、うんまあ、思うわけですよ。で、まあ、ポジション以外のところで考えるんだったら何があるかなというと、まあ一応年齢別とかね、まあ結構出たりしてるわけですよ。バンデーラとかもね。まあ今年まだ来てないけどね。ただまあ、代わりにアイコニックという似たようなものが来たりとか、まあ若手限定もね、当初はあったらしいですけど、まあ新限定ではないんですけど、まあ復刻とかしてもまあおかしくはないかなと思います。ただまあ、新、新しいという意味ではちょっとね、まあ今回のね、この話にはね、そぐわないので、一旦省いて、一応ね、まあその、言ったらそのポジション以外のところっていうのはまあちょこちょこあるわけですよ。うん、ただ、まあ、新限定ってなってくるとその何かしら新しいくくりがじゃあ出てくるってことなのでそれが何なのかっていうところを読んでいくともしですよまあそういった限定が来るんだったらまあ高身長じゃないかなっていうねうん新限定だったらねうんなんでかっていうとこれはやっぱりねシーズン今シーズンね、まあ、スーパーリーグのレギュレーションにあったんだよね。あれはなんかまあそのうち出るよっていうまあ布石だったんじゃないかなと思えばまあ結構当てにはなる要素なのかなと思いますしまあなんならワンチャンスまあここでもし例えばねあの周年の限定あ周年じゃない年末年始の限定として出なくてもこの後に出てきたりとかする可能性もねなんならあるんじゃないかなとで今シーズン出なくてもまあ来シーズンぐらいには出てくるんじゃないかなとかまあ直近これ出てもおかしくないと思うんだよねうんただまあこのタイミングで来るかどうかというのがまあ一つうん、問題、問題というかまあ、このタイミングなのかなというのはね、まあ少しちょっとありますけど、まあ運営さんが考えているベストタイミングと思えば、まあここは出てくる可能性、まあ十分にあるんじゃないかなというところで、まあ一応そのポジションとか、まあそういった、なんていうかな、他の要素限定とかで来るんだったら、まあこれかなと思います。まあ新限定とかで、はい、話絞るんだったら、まあ一番ありそうなのは高身長選手の限定。で、しかも、まあ、結構空中戦とか、まあね、フォワードだったらまあヘディング系の強化とかが来るんだったらなお可能性は十分にまあセットであるんじゃないかなと思いましたね、はい、だからまあ去年のところを組み込んでいくんだったら高身長の限定というのもまあ一理あるかなというところでまずお話、ね、させていただきましたがただこれを先に話すということはこの予想ではないっていうね、まあ、当然そうですよねこれで終わりだったらもう話終わるからねで、まあ、ここからが正直本番だと思うんですが、僕の中ではですよ。じゃあ、個人的に他に、まあ、来ると思ってるんだとしたら、まあ、何が来るのかという予想にしたいかというと、まあ、やっぱりここはシーズンフォーカストプレイヤーですよね。うん。まあ、この可能性が非常に、まあ、僕の中では高いかなと。まあ、7割、8割ぐらいはあるんじゃないかなと。で、残り2割ぐらいがさっきの、まあ、高身長限定とか、で、えー、パターンかなと。まあ、要は新限定か、シーズンフォーカスかみたいな、えー、感じで考えてると思ってください。で、これ理由に関してはね、いくつかありますが、まあ代表的なところを言うと、まあ今シーズンまずラインベがまだ飛んでないというところがある状態で、まあ例えば、そのさっきの高身長限定とか出すんだったら、まあ1ヶ月周期だと思うんですよね、基本的に。なので、ラインベを飛ばすっていう可能性もあるんだけれども、ただなんかちょっとボリュームにかけるというか、そのまあ前の月考えると日本代表で20人しか出てないのに、えー、なんかそこで量減らすのもな、なんかちょっと違和感あるなっていうね、むしろなんか補ってきそうぐらいの感じがあるんじゃないかなと思って、なんなら12月のね、8日も可能性あるんじゃないかなと思いましたけど、まあそこには持ってこなかった。ということはもう後半には来るだろうと、うん、いうところでむしろ絞りやすくなったなと、個人的には思いました。ということで、まあそこもちょっとボリュームの点っていうところも、まあちょっとやっぱり少なからずともまあ考えた影響のまあ理由の一つかなというところと、あとはですね、まあ、去年とシーズン形態が違うってとこね、そもそもね。まあ、何が言いたいかというと、去年を振り返ってみたら、まあ、去年というか、今年ですけど、ね、厳密に。まあ、去年のシーズンですね。22シーズンだったら、年明けてからトップスコアアシストってすぐ来たんですよ。うん。
、ただ、今年あの12月までリーグありましたから、それが確定しないと、あのタイトルっていうか、まあそのねえー、各クラブのトップスコアラーアシストというのは出揃わないし、まあ、一応、まあ青ズとかだったらね、まあ、この後に来ると思うので、ここは別に変わらないと思うんですけど、要はこのトップスコアラーアシストっていうのが、去年よりもちょっと1ヶ月ぐらいは後ろにずれるっていうね、計算ね。だからまあ1月じゃなくて2月の中旬なりし、まあ早くても1月の終わりとかぐらいじゃないかなと思うんですよね。うん。ってなってくると、これ何が言いたいかというと、じゃあそれずれた関係でシーズンフォーカスとか青ずって結構去年カツカツだったんだよね。うんそう。カツカツだったんだけれども、じゃあこれをシーズンフォーカスとかを今年出ないっていうもうね、あの、腹くくるんだったら予想のね、もうシーズンフォーカスも触れないよと。それだったらここのタイミング飛ばしていいと思うんだけど、ここで出てこないと、そもそも枠がないような気がするんですよね。でもしこれ後ろに流れたら、なんならトップスコアラーアシストどっちかが飛ぶみたいな話になっても全然おかしくない話になるんで、むしろここでシーズンフォーカスのプレーをしっかり出しとかないと、スケジュール的にきついんだよねっていう読みも入ってます。はい。ということで、で、そのシーズンフォーカスで言えば、まず、期間がそもそも長いっていうところがあったりとか、まあ、昨シーズンは一応ね、まあ、守備寄りの限定で全員グレード85以上で、まあ、えー、各クラブ1人ずつなんで、まあ、計40人ですかね。という登場になってたわけですが、これシーズンフォーカスもね、今年もし出たら3回目なんですけれども、実質ね、これ1回目に出たね、パターンと2回目に去年ね、出たパターン、まあ、一昨年と去年のパターンって違うんですよね。一昨年からやってる人はね、知ってると思うんですけれども、あの、一昨年はですね、各クラブ2人、ずつだったんですよだから計80枚出てたわけですよ。で、どっちかは絶対グレード85以上超えてて、で、ゴールキーパー、ディフェンダーの守備的ポジションから1人、で、ミッドフィルダー、フォワードのどっちかというと攻撃寄りの選手から1人みたいな感じでバランスよく出てたっていうね、限定のそもそもの歴史があるわけですよ。で、今年、その、じゃあどっちで出るんだって話にもなってくると思うんですけど、まあ、さっき言った通り、結構ボリュームがあると考えると、僕はどっちかというと、今回は21シーズン。の、えー、寄り方の考え方で、はい、いきたいと思います。で、これに関しては理由がありまして、まあ、どっちかというと、これさっきも言った通り、シーズンのね、そもそも形態が違うんですよね。だから、22シーズンがある意味、ちょっと異例なんだよね。何がかっていうと、ワールドカップの影響で早く終わってるんで、その後だと出しやすかったんですよね、限定表彰系とか特にね。まあ、余裕持ってね。で、今年はその分1ヶ月、まあ、12月のちゃんと終わりまであ、あ、終わりじゃない、えー、上旬まであったので、まあ、そこからね、作るってなると大体2ヶ月ぐらい、まあ多分かかるので、まあ2月ぐらいだろうってなった時に、じゃあ21シーズンもどう、どうだったかというと、まあ、その通りだったんですよ。で、21シーズンは12月までフォーカスオープレイはちゃんと出てましたね。で、今年は8段出ましたけど、当時は7段でしたね。で、えー、12月の末からシーズンフォーカスオープレイヤーということで、まあ2ヶ月、まあ1ヶ月半ぐらいですかね。開催があったわけですけれども、今年もどっちかというとそれに近い、えー、感覚ということで、まあ、えー、しっかりまとめますと、登場時期としては、まあ、たい2月の、まあ、中旬ぐらいまで、えー、出るんじゃないかなというところと、で、あと登場の仕方は21シーズン仕様でね、えー、各クラブ2人のグレード、えー、ごめん、間違えた、GK、あ、違う違う、GK、もう、違う違う違う、ゴールキーパーとディフェンダーね、とミッドフィルダーからフォワードのそれぞれ1人、計2名の、で、しかも、どっちかは、えー、グレード85以上確定というふうになってると。まあ、だから、どっちも金畑の可能性もありますよね。うん。21シーズン振り返ったらね。まあ、それこそ21シーズンといったら、まあ、川崎とか結構ね、成績良かったですけど、まあ、確かダブルで、うん、グレード95以上の出るクラブとかもありますしね。まあ、今年出たら神戸とかがね、もしかしたらそういう対,な対象になったりとか、まあ、マリノスあたりとかですかね。うん。まあ、結構上位クラブとかそういうね、扱いを受けるかもしれませんけれども、まあそんな感じで、えー、今回はね、この12月28日からの限定予想としてはシーズンフォーカスが21シーズンの仕様で出るんじゃないかなと、はい、予想したいなと思います。でですね、まあこれに伴いまして、まあ1月の後半ね、これの限定は、うん、飛ぶんじゃないかなっていうね、はい、感じがします。なので、まあ個人的にはそのライブが今年飛んでない分は1月の後半のライブは飛ぶんじゃないかなっていう感じですね。だからまあ1月の後半からちょっとした2月のまあ途中ぐらいの期間まではシーズンフォーカス1本みたいな時期があるんじゃないかなと予想します。で、まあそこからそれが終わったら大体まあ表彰権の限定とかにうまく繋がっていくんじゃないかなっていうルートで、はい一応予想をね先まで組み立てるんだったら、えー、組み立ててますので一応そこまでちょっと今回のね更新とは関係ないですが、まあ一応そういった見立てで、えー、予想してるということで、はいご理解いただけたらなと思います。まあ、なかなかね、ここやっぱり難しいタイミングであります。さっき言った通りね、まあ、最初に拾いましたけど、新限定の可能性とかもね、まあ、十分にありますので、まあ、そこはちょっとね
、あの、<笑>難しいですけどね、絶対的な自信があるわけじゃないですが、一応こういった組み立てで、はい、考えて、えー、予想してますので、まあよかったら、えー、参考にしてほしいなというところと、まあ明日にはね、早くもわかるので、まあ、こういう考えで、えー、予想してるんだなぐらいで、はい、把握していただけると、まあいいのかなと思います。まあそういった意味で楽しんでいただけたらなと思います。で、実際にね、まあ明日は当然ね、あのー、更新チェックやりますので、まあそこで、えー、しっかりと選手見ながらとか、まああとはそうですね、まあボリューミーになったらちょっと大変ではありますけど、まあしっかりと85以上全選手ね、徹底解説やって、まあライト圏周りになってる選手がいれば、まあ当然ライト圏のね、えー、チェック動画とかもちょっとね、えー、12月のね、上旬の更新だったので、ちょうど結構空いてるんで、まあなんか本当に1ヶ月ぶりぐらいの感覚ですけどね、選手更新来るのね。はい。まあ、実質20日ぐらいね、空いてるわけですけど、はい。非常に楽しみですね。うん。まあ、それぐらい空けるからこそ、まあ、逆にボリ,ミーボリューミーなんじゃないかなっていうのも、ちょっと、えー、なんか膨らんでるんじゃないかなと、期待がね。なんかちょっと早かったよね、と。まあ、TS の関係とかもあったかもしれませんが。うん。まあ、どっちかというと、昨年結構遅かったんでね、それこそ12月のね、もうほんと半分超えたあたりぐらいですかね。もう19とかじゃなかったかな。が、今年は8日になってるんで、なんか、このなんかね、<笑>絶妙な、20日間ぐらい空いてるこのね、空き具合っていうのも結構なんか期待を持たせてくれてるんじゃないかなと思うので、はい、ぜひね、楽しみに、えー、待ってほしいなと思います。ということで、まあ、予想はね、シーズンフォーカスのプレイヤーが21シーズン仕様で来るんじゃないかというところで、はい、立てておきたいと思います。はい、じゃあ続きまして、ここからは、じゃあ、芸春キャンペーンについてね、やっていきたいと思います。まあ、去年もね、2023の芸春キャンペーン来てましたけど、今年も24がね、来るということで、えー、25日にね、すでに告知があってましたね。はい。これ、ま、動画にしたので、そこでね、すべて触れさせていただいてるんですけどね、告知あった分はね。ということで、まあ、キャンペーンのね、開催が28日からあるということが、まあ、ほぼほぼ確実になってると思います。で、まあね、告知が来たものとしては、まあ、パネストとか、まあ、コイン交換ですね。ゲーシュンコインが、えー、あるよ、というところと、あと、ミッションとかね。うん。まあ、このね、コイン絡みのミッションね。まあ、あとは、まあ、結構ね、その、いつもよりも豪華みたいな。まあ、ガチャ券とかがね、追加したりとかするミッション。まあ、これ去年もありましたけどね。まあ、こういったものとか、まあ、あとは、まあ、イベント開催等の告知とかもありましたね。まあ、例えば、リミテッドマッチとか、まあ、スーパーリーグ開催とか、まあ、そういったものはね、来てましたね。ということで、はい。えー、一旦ね、触れさせていただいたかなと思います。まあ、もしね、見てない方で気になる方は、ぜひね、あの、2日前ぐらいの、まあ、25日に上がってる動画をね、見ていただけたらなと思います。はい。ということでね、告知はいくつか来てたんですが、まだまだありますよ、みたいな、含みがも、えー、持たされたみたいな、えー、告知だったので、じゃあそこに何が入ってくるのかというね、はい、予想をね、この動画でしたいわけですが、まあ、告知されてない部分の予想としてはですね、まあ、年明けからの、まあ、福袋ガチャ当然ありますね。はい。あ、年明けとか、これ年末だね。ごめん、間違えました。<笑> 31日からね、31日って書いておきましょう。31日、まあね、ここ来るだろうね、さすがにね。うん。<笑>これ来なかったらちょっと大問題ですからね。うん。まあ、ここを筆頭としてね。あとは、そうですね、福引きも多分来ると思います。これ毎年来てると思うんで、まあ、ガラガラですね。言ったら、ガラガラ抽選会みたいな。まあ、お気に入り系は入ってこないかな。グレード93以上券とかかもしんないね。まあ、周年っぽい感じの、多分、金スパとかも多分、まあ、入ったような、えー、福引きがあったりとか、まあ、ガラガラ抽選会みたいなのあったりとか、まあ、あとやっぱバモハイフもね、今年はあるかなと思います。で昨シーズンだったら、まあ、1月の1日から3日で計750ね。なんと、太っ腹。<笑>バモがあったわけですが、まあ、今年もまあ減ることはないんじゃないかなと。増える可能性はまあ,あると思いますけどね。まあ、1000バモとか、例えばね。まあ、でも3、そんなにまあ期待はせず、まあ、去年と一緒ぐらいで、まあ、750はもらえるぐらいの計算でいいんじゃないですかね。はい。それぐらいの、えー、バム配布もあるだろうということと、で、あと個人的にはね、これあるとね、えー、まあ、これも25日の動画でちょっと言ったんですけど、年明けもまあ、入れ回るんじゃないかなっていう感じね。で、まあ、その、今のね、年の瀬のイレブンマッチの報酬が、去年のその末の時ね、というかまあ、正月にかかる時といえば、えっと、だいたいね、あの、お気に入り75とかがね、2000枚とかね、お気に入り70のね、あの、グレード券とかが1500枚とかね。まあ、だいたいお気に入り系を押してきてたイメージがあるんですが、入ってなかったんですよね。で、おそらく、まあ、そ、今のその年のせいの入れ間は来たんだけれども、それだけじゃなくて年明けてからの新春入れ間みたいなのも、まあ、多分あると思うんですよね。はい。なので、まあ、それの開催と。で、あとはもうミッションイベですよね。はい。まあ、これもまたあるんじゃないかなと。まあ、これウィークリーとかも含めて、まああるんじゃないかなというところですね。年明けてもね。で、あとは当然まあログインボーナス去年もありましたけれども、こういったところがまたね、えー、開催されたりとかしてくるんじゃないかなというところで、えー、予想しておきたいと思います。
。で、あとですね、まあ、ガチャに関しても、おそらくですけど、まあ、福袋ガチャだけではなくて、まあ、今日それぞれ、あ今日というか、まあ、おと、まあ、撮影時点ね、の、えー、まあ、20、だから6日かな。今日26日の、えー、まあ、更新で来てましたけれども、まあ、無料ガチャが来てたりとかしましたが、それじゃない、普通の、なんていうかな。例えば、お気に入りクラブ券がおまけのガチャとか、まあそういったものも何かしらあるんじゃないかなと。で、あと一つね、気になるところがありまして、もし、まあないとは思うけど、その、周年見た感じね、福袋を2回来てたんで、4回かな ?4 回ぐらい来てたんかな ?3 回か4回ぐらい来てたと思うんで、もしかしたら福袋2種とかね。まああるか、まあでもないか。うん、ないね。<笑>多分ないと思いますけどね。うん、ないとは思いますけど、まあ一応なんかそういった豪華なガチャが、もしかしたら福袋の他に、まあ、福袋じゃなくても続く可能性とかもね、あるので、まあ一応そっちもまあ期待してもいいのかな。まあでもお気に入りクラブ券、おまけとかがなんか妥当な気がしますけどね。はい。ということで、まあガチャもおそらくもう1、2個ぐらいは、まあ来るんじゃないかなと思いますので、まあガチャに結構期待してる人は、まあ福袋プラスアルファというところも見ながらね、まあぜひね、えー、検討してみてはいかがかなと思いますね。うん。まあ今それこそね、優勝限定でありますけどね、クリスマス結構いいスクラッチガチャ来てましたから、まああれに負けないぐらいの優勝ガチャもしくはまあ優勝じゃなくても、まあね、正月なんでいいガチャが来たりとか。あとね、なんか正月といえばね、結構割引の効いたようなガチャが確か来るんじゃなかったっけな。毎年来てたと思いますけどね、まあ何かしらなんかそういったなんかいつもにはないような、まあガチャとか来る可能性もあるんで、そこにね、期待してみてもいいんじゃないかなと。ただそんなに中身は強かったような気もしないですけどね、まあ福袋回した方がいいんじゃないかみたいな。感じだったと思いますけど、まあ、もしかしたらね、それがパワーアップしてる可能性もあるので、まあ、いろんなことにね、ぜひ期待しながら、まあ、その年明けてからもね、まあ、年明け前、明日のね、まあ、28日の、えー、まあ、確かにね、ボリューミーなところもありますが、年明けてもね、まあ、ボリューミーな更新続くと思いますので、ぜひね、期待してみてはいかがかなと思います。はい、ということでね、まあ、えー、告知されてないところに関しても、なんなら告知されてない分の方がね、明らかに多いと思うので、まあ、ボリューミーな、もしかしたらまあ28日にわかるかもしれないし、まあ、そのうちもしかしたらもうちょっと後出しになってくるかもしれませんが、まあ、いろいろね、催しがあると思いますので、ぜひね、この正月の期間ね、えー、しっかりと楽しんでいただけたらなと思います。はい。ということで、えー、まあ、キャンペーンについては以上になりますかね。まあ、ここもボリューミーだと思うんで何が来るか、まあ、楽しみに待ちましょうということですね。はい。ということで、えー、今回ですね、12月28日、最後のね、23年最後の、えー、更新日予想をさせていただきました。まあ、本当にね、ボリューミーな、えー、告知になると思います。まあ、限定がやっぱりね、まあ、予想が当たっているのかどうかわかんないですけど、まあ、シーズンフォーカスプレイは来るんじゃないかなというところで、まあ、結構しかもボリューミーなね、予想にしているので、まあ、予想が当たってくれると、まあ、結構なね、ええー、まあ、選手が出てくると思います。で、さっきまあ、ちょっとね、あの、限定予想のところで言い忘れましたが、まあ、シーズンフォーカスをね、まあ、やっぱりプッシュする理由としては、結構ポジション的にね、広範囲の選手で、なんか活躍した選手がね、結構出てないんだよね。で、まあ、それだったらフォーカスで出せばみたいな感じになっちゃうんだけれども、この7段とか8段とかの出方見てると、なんかちょっと余裕感じるような感じがしたんで、とはいえね、まあ、9段はないと思うんですよ。なので、まあよりね、そのシーズンフォーカスの可能性が高いというところを見ると、まあ攻守にわたってね、まあ広い範囲で選手、まあ特にね、今年まだね、出てない選手とかも、まあそこに入ってるんじゃないかなという予想も一応入ってると思ってください。まあなので、まあ例えばまあ代表的なところで言うとね、前動画で取り上げましたけど、例えば、まあ川崎の山根選手とか、まあ浦和の岩尾選手とか、まあ、あと、マリノスで言ったら、まあ、一森選手あたりとか、まあ、長戸選手あたりとかですか。まあ、ここちょっとディフェンダーポジション被ってるんで、まあ、どっちも出るっていうのはないと思いますけど、まあ、ここら辺とか。まあ、京都の浅田選手とかね。まあ、他もね、多分、いろんな取り上げてない、えー、クラブのね、まあ、J2 とかもそれこそ含めてね。まあ、まだまだなんか、なんで出てないんだみたいな選手は多分ね、いると思うんですよ。うん、そういった選手たちが多分拾われてくる、まあ、限定になると思うので、まあなんか更新チャンス来なかったなっていう選手が、えー、いた人はね、まあ特にヒーキークラブにいる人はぜひね、期待していいんじゃないかなと思います。まあ前半出たっきりね、結構例えば早めに出て、えー、全然出てこないなみたいな選手もいると思うんですよね。例えばニューウェーブで出てて、ある程度ね、新加入で活躍してたのにまだ限定そこから出てないよみたいな選手とかもいると思うんで、まあそういったところの選手たちもね、期待していいんじゃないかなと思います。ということで、えー、明日のね、12月28日の更新予想は以上となります。まあすごくね、えー、注目度高い更新になると思います。まあ、当然僕もね、更新チェックからしっかりとね、気合い入れてね、えー、あの、しっかりと全部ね、拾っていけるように、まあ、やっていきたいと思いますんでね、明日気合い入れてくるんで、まあ、ぜひ皆さんもね、気合い入れてね、見てほしいなと。まあ、皆さんは別に気軽に見ていいですけどね、はい、しっかりと見ていただけたらなと思います。ということで、じゃあ今回の予想動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。コインで失礼します。バイバイ。